enxergam os problemas da cidade, pedimos perdão. Yes. celebração eucarística, esta celebração na qual o Senhor nos fala de oração, mas também nos fala de justiça, nos fala de oração. Eu pensava esses dias numa afirmação do Angélico, o Angélico que foi bispo aqui da região Brasilândia, durante vários anos, atualmente reside aqui, o Angélico constantemente fica nos lembrando, não é, padres? Quem não reza, vira bicho. Quem não reza, vira bicho. E quem não trabalha, e quem não trabalha, não trabalha vira bicho. Vira bicho. <risos> A palavra de Deus hoje nos faz pensar na primeira fala de Dom Angélico. Quem não reza, vira bicho. A oração é que mantém viva a nossa esperança. E pensando um pouquinho naquilo que nós falávamos ontem de manhã, eu dizia que nós vivemos hoje um tempo, um tempo de desencanto. Pois bem, num tempo de desencanto, eu penso que nós, que nesse tempo, nós devemos insistir na oração. Insistir na oração para nos manter firmes na caminhada. Para não desanimarmos, para não desistirmos, para não voltarmos atrás. A oração é que mantém viva a a nossa esperança mas não se trata de uma oração qualquer não se trata de não se trata de repetir uma fórmula temos que rezar como rezou Abraão Abraão que trata Deus como um amigo a primeira vista quando nós ouvimos esse trecho, texto no livro do Gênesis nos dá a impressão que Abraão está negociando com Deus. Mas, na verdade, à medida que reza, Abraão vai, vai, vai reconhecendo o projeto de Deus. Vai entrando no pensamento de Deus. Vai se dando conta de que Deus não tolera a injustiça. Se há algo que fere o coração de Deus, é ver os seus filhos vítimas da injustiça. 
À medida que reza, Deus, Abraão vai se dando conta de que Deus quer salvar o seu povo, suscitando no seu povo o desejo de justiça, o desejo de um mundo justo, e desejo que significa compromisso, luta por um mundo justo. É preciso rezar com Abraão. Abraão que trata Deus como amigo, parceiro. Abraão que à medida que reza vai, vai descobrindo e entrando no pensamento de Deus. Mas é preciso rezar sobretudo como rezou Jesus. E o Evangelho hoje nos diz, Jesus que impressiona os seus discípulos com a sua oração. Quando nós tomamos o Evangelho de Lucas, a gente vê lá que Jesus é um orante por excelência. É alguém que passa noites sobre o um monte, vai sozinho ao encontro do Pai. Quando nós tomamos o Evangelho de Lucas, nós vemos lá que Jesus, antes das, antes das grandes escolhas, dos grandes momentos da sua vida, vai refugiar-se na oração. Quando foi, quando foi para escolher os seus apóstolos, quando, tem que, quando entra na paixão, mesmo na cruz, Jesus não se cansa de rezar. Jesus é o homem por excelência da oração. E aí nós podemos entender o porquê os discípulos vão pedir a Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar. Mas não se trata de rezar de qualquer forma. É preciso rezar como Jesus. E Jesus, quando ensina os discípulos a rezar, não os ensina a tratar a Deus como trata, como o empregado trata o seu patrão. Quando Jesus ensina os discípulos a rezar, Jesus os ensina a chamar a Deus de Pai. Abba, Papai, Pai querido, é este o nosso Pai, é este o nosso Deus. Um Pai de infinita ternura, um Pai de infinito amor, um Pai que se preocupa por cada um, com cada um dos seus filhos. É a este Deus que é Pai, que Jesus nos faz dirigir quando rezamos. Pai Nosso. Este Deus que é Pai, é Pai Nosso. Não é Pai de alguns. Não é Pai dos, de, de os poucos escolhidos. É Pai de todos. O seu amor não, não, não perde não, não perde ninguém, alcança a todos, Pai Nosso. Pois bem, Jesus diz que temos que aprender a viver como filhos, filhos que têm a Deus como Pai. Ora, se somos filhos que têm o mesmo Pai, somos irmãos também. E aqui eu penso que está a grande mensagem desta, da palavra do Senhor, Hoje, na conclusão do, do, deste seminário, justiça e profecia na cidade. O que é a justiça? A justiça é, é a, condição, a situação, a condição onde todos possam viver como irmãos. Onde todos possam viver como filhos de um mesmo pai aonde todos possam ver respeitados os seus direitos, aonde todos têm, as condi têm condições iguais para poder viver, para poder crescer, para ocupar o seu lugar no universo como filho amado de Deus. A palavra de Deus hoje nos fala de oração e de justiça. Não basta rezar, é preciso lutar, é preciso viver e empenhar-se pela justiça. Nada mais fere o coração de Deus do que 
do que a injustiça que fere os seus filhos. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê o seu Espírito para que nós possamos viver como filhos seus, irmãos, uns dos outros, comprometidos com o um mundo de justiça, o um mundo de solidariedade e fraternidade para todos. Creio